வெல்கம் டு ஆல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்பர் சிஸ்டம் பார்க்குறோம் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ சமூக போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய பேசிக்கான விஷயங்கள் ரைட்டா என்ன பண்ணால் ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டிவிசிபிலிட்டி ரூல் சரிங்களா ஸோ முதல்ல ப்ரைம் நம்பர் ப்ரைம் நம்பரை பற்றி பார்த்துருவோம் ரைட்டா ஸோ ப்ரைம் நம்பருங்கிறது என்ன பண்ணால் ஒரு நம்பர் இருக்கு ரைட்டா ஒரு நம்பர் ஒன்னாலையும் திரும்ப அதே நம்பராலையும் வகுப்படுது அப்படின்னா அது என்னது அதுதான் பிரைம் நம்பர் ரைட்டுங்களா அதாவது இங்கே பாருங்களேன் இப்போ லெட் இப்போ செவன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த செவன் வந்து ஒன்னால் வகுப்படும் திரும்ப அதே என்னது அதே செவனால் மட்டும்தான் வகுப்படும் அதே போல் இப்போ நைன்டீன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நைன்டீன் இந்த நைன்டீனுங்கிறது ஒன்னால் வகுப்படும் திரும்ப அதே பத்தொன்பதாவது மட்டும் தான் வகுப்படும் வேற எந்த நம்பராலையும் வகுப்படாது சரிங்களா ஸோ இதுதான் பிரைம் நம்பர் அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னா டிவிசிபிலிட்டி ரூல் சரிங்களா ஒரு நம்பருடைய டிவிசிபிலிட்டி ரூல் ரைட்டுங்களா அதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா பாருங்கள் லெட் இப்படி ஒரு நாலு டிஜிட் நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இப்போ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் செவனு டூ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இதோடைய டிவிசிபிலிட்டி ரூல் இது வந்து எந்தெந்த நம்பரால் வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த நம்பர் வந்து முதல்ல ரெண்டாவது வகுப்படுமா அப்படின்னா அதோடைய லாஸ்ட் டிஜிட்டை மட்டும் செக் பண்ணால் போதும் சரிங்களா அதாவது லாஸ்ட் டிஜிட் எது இந்த ரெண்டு மட்டும் ரைட்டா இது ரெண்டுங்கிறது என்னது ரெண்டாவது வகுப்பட்டில் வரும் அப்போ கண்டிப்பாக அது என்னது ரெண்டாவது வகுப்படும் ரைட்டா அதே போல் அந்த நம்பர் நாலாவது வகுப்படுமா அப்படின்னா லாஸ்ட் டூ டிஜிட் ரைட்டா அதாவது செவன்டி டூ வந்து ஃபோர்த் டேபிளில் வந்தால் போதும் சரியா இப்போ ஃபோர்த் டேபிள் என்ன பாருங்கள் இது அடித்தோம்னா நாலு மூணு ரெண்டு அப்போ திரும்ப என்ன அது எட்டு நாளும் முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ இது நாலாவது வாய்ப்பட்டில் வரும் சரியா இந்த நம்பர் எட்டாவது வாய்ப்பட்டில் வகுப்படுமா எயிட்டாவது டிவிசிபிள் ஆகுமானா லாஸ்ட் மூணு டிஜிட் எடுத்தால் போதும் ரைட்டா ஸோ லாஸ்ட் மூணு டிஜிட் என்னது ஃபைவ் செவன் டூ ரைட்டா ஃபைவ் செவன் டூ அப்போ இது எட்டாவது வகுப்பட்டு தான் செக் பண்ணணும் ரைட்டா அப்போ பாருங்கள் ஏழு எட்டு ஐம்பத்தி ஆறு மீதி ஒன்று ரெண்டு அப்போ இது என்னது ஒரு எட்டு எட்டு ரிமைண்டரு நாலு வருது அப்போ இது எட்டாவது வகுப்படாது சரியா ஸோ ஒருவேளை இங்கே என்னது ரெண்டுக்கு பதிலாக ஆறு இருந்துருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் இப்போ பன்னெண்டுங்கிற இடத்துல பதினாறுன்னு வரும் அப்போ டூ டைம்ஸு பதினாறு அப்போ இது என்னது எட்டாவது வகுப்படும் சரிங்களா அதே போல் அதில் கொடுத்துருக்கிற நம்பர் வந்து பதினாறால் வகுப்படுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன ரூல் அப்படின்னா கடைசி அந்த டிஜிட்டுடைய நாலு டிஜிட் நம்பரை மட்டும் எடுத்து செக் பண்ணிங்கன்னா போதும் என்னென்னா சரிங்களா ஸோ அதை என்ன ஆகுனா நமக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு ஏழு எட்டு டிஜிட் கொடுத்துருவான் கொடுத்துட்டு இது வந்து பதினாறு அளவு வகுப்படுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்போம் அப்போ உக்காந்துக்கிட்டு நம்ம வந்து அந்த பா இருக்கக்கூடிய அந்த கொடுத்துருக்கிற எட்டு டிஜிட்டோ பத்து டிஜிட்டோ வந்து பதினாறு அளவு வகுத்து பார்த்துட்டு கூடாது சரிங்களா எடுத்து கடைசி என்ன பண்ணோம் கடைசி அந்த நாலு டிஜிட்டை மட்டும் எடுத்து செக் பண்ணணும் அது பதினாறு அளவு வகுப்பிடிச்சு அந்த நம்பர் வந்து பதினாறு அளவு வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓட்டு போயிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து இந்த நம்பரு மூணால் வகுப்படுமா நான் கொடுத்துருக்கோம்ல என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் டூனு கொடுத்துருக்கேன் அந்த நம்பர் மூணால் வகுப்படுமா அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன டிவிசிபிலிட்டி ரூல் அப்படின்னா இருக்கிற நம்பர் டிஜிட் எல்லாம் கூட்டுங்க ரைட்டா ஸோ கூட்டினீங்க என்ன வரும் பாருங்கள் நாலு ப்ளஸ் அஞ்சு ஒம்பது ஒம்பது ப்ளஸ் ஏழு பதினாறு பதினாறு ப்ளஸ் ரெண்டு என்னது பதி எட்டு ரைட்டா அப்போ பதினெட்டுங்கிறது மூணாவது வாய்ப்பட்டில் வருமா ஆமாம் பதினெட்டுங்கிறது என்னது மூணாவது வாய்ப்பட்டில் வரும் அப்போ அந்த நம்பர் கண்டிப்பாக மூணால் டிவிசிபிள் ஆகும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து அஞ்சு அஞ்சு அஞ்சாவது வகுப்பட்டுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ரைட்டா அஞ்சாவது வகுப்படுமா அப்படின்னா என்னது லாஸ்ட்டு அந்த டிஜிட் தான் ஃபைவ் ஜீரோவில் என்னாச்சுன்னா அது என்னது அஞ்சாவது வகுப்படும் அதுக்கடுத்து ஆறாவது வகுப்படுறதுக்கு என்ன டிசிபிலிட்டி ரூல்னா அந்த நம்பரு கொடுத்துருக்குற நம்பரு ரைட்டுங்களா ரெண்டு அதுக்கப்புறம் மூணு நாள் டிவிசிபிள் ஆகுது அப்படின்னா அந்த நம்பர் என்னது ஆறு ஆள் டிவிசிபிள் ஆகும் ரைட்டா அதாவது ஆறுங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது ரெண்டு மூணுங்கிறது ஆறுடைய கோப்ர ரைட்டுங்களா அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து ஒரு நம்பர் ஒம்பதால் வகுப்படுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறது ஈஸியான வழி என்ன அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிறது முன்னே மூணு கூட்டணும் இல்லையா அதே மாதிரி 
கொடுத்துருக்கிற டிஜிட்டல் எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா அது என்னது அது ப ஒம்பதாம் வகுப்பு பட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒம்பதாவில் வகுப்படும் ரேட்டா அங்கே கூட்டணும்னா என்ன வருது பாருங்கள் அதே தான் திரும்ப என்னது பதி எட்டு ரைட்டா இப்போ பதினெட்டுங்கிறது ஒம்பதாவது வீட்டில் வருமா கண்டிப்பாக வரும் அப்போது இந்த நம்பர் ஒம்பதாவில் டிவிசிபிள் ஆகும் சரிங்களா அடுத்து பத்தாவது வாய்ப்பாடு பத்தாவது வாய்ப்பாடு என்னது அப்படின்னா அந்த லெட்டரு அதாவது அந்த டிஜிட் வந்து ஜீரோவில் எண்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக வந்து பத்தாவில் வகுப்படும் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் அடுத்து பதினொன்றாவது பதினொன்றாவது வாய்ப்பாட்டு வகுப்படுமா அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ அடுத்து ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸோ பேசிக்கானது பார்த்துட்டோம் சரிங்களா டியூசிபிலிட்டி ரோலு எந்தெந்த நம்பருக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாச்சு அடுத்து இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹவு மெனி ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஆர் தேர் பட்வீன் ஃபார்ட்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி சரிங்களா ஸோ என்ன கேட்குறான் ப்ரைம் நம்பர் கேட்குறான் எதுக்கு எதுக்கு இடையில் நாற்பதுக்கும் ஐம்பதுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைம் நம்பர் ரைட்டாக நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்தோம் ப்ரைம் நம்பர்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு பேசிக்காக பார்த்தோமா அப்போது நாற்பதுக்கும் ஐம்பதுக்கு இடையில் அப்போ உங்களுக்கு நாற்பதுலேருந்து நாற்பது ஐம்பதுக்குள்ளே எத்தனை நம்பர் என்னென்ன நம்பர் இருக்குன்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் எதெல்லாம் டியூசிபிள் ஆகுதுன்னு தெரியணும் ரைட்டுங்களா அப்போது ப்ரைம் நம்பர் என்னென்னவா இருக்கும் பாருங்கள் நாற்பதுக்கும் ஐம்பதுக்கும் இடையில் எந்தெந்த நம்பரெல்லாம் வந்து ஒன்றால் வகுப்படணும் திரும்ப அதே நம்பரால் மட்டும்தான் வகுப்படணும் ரைட்டாக அதுதான் ப்ரைம் நம்பர் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வரும்னு பாருங்கள் இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒன்று சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாற்பத்தி ஒன்று இது ஒன்றால் வகுப்படும் திரும்ப அதே நம்பரால் மட்டும்தான் வகுப்படும் அதுக்கடுத்து நாற்பத்தி மூணு அதுக்கடுத்து நாற்பத்தி ஏழு சரிங்களா ஸோ இந்த மூணு நம்பர் தான் என்னது நாற்பதுக்கு ஐம்பதுக்கு இடையில் ப்ரைம் நம்பராக வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் என்னது சி சரிங்களா சரி செகண்ட் சம் பாருங்கள் ஃபோர் ஃபோர் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஆர் அரேஞ்சு இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் அண்ட் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ நம்பர் இஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்ட் தட் ஆஃப் லாஸ்ட் த்ரீ இஸ் ஒன் நைன் டபுள் ஃபைவ் தான் லார்ஜஸ்ட் ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் ரைட்டாக என்ன அப்படின்னா நாலு நம்பர் இருக்குது என்ன நம்பர்னா நாலுமே ப்ரைம் நம்பர் அது எப்படி இருக்குன்னா எப்படி இருக்கு அசெண்டிங் ஆர்டர் அதாவது ஏழு வயசுல இருக்குது ரைட்டாக அசெண்டிங் ஆர்டர்னா என்னது அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சின்ன சிலிருந்து பெருசுக்கு போகிறது சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த மொ அதில் இருக்கக்கூடிய மொதல் மூணு நம்பராக போயிருக்குனிங்கன்னா உங்களுக்கு இரநூத்தம்பத்தஞ்சுன்னு கிடைக்கும் லாஸ்ட்டு மூணு நம்பராக போயிருக்குனிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சுன்னு கிடைக்கும் அப்போ என்ன கேட்குறானா இருக்கிறதுலேயே பெரிய ப்ரைம் நம்பர் எதுன்னு சொல்லி கேட்குறான் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாலு ப்ரைம் நம்பர் நம்ம இப்படி 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 எடுத்துப்போம் எப்படின்னா ஏ பி சி டி நாலு ப்ரைம் நம்பர் ரைட்டா ஸோ எப்படி இருக்குன்னா அசண்டிங் ஆர்டர் அப்போது எது பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னா டி தான் பெருசாக இருக்கும் சரியா அப்போ அதில் என்ன கொடுக்குறான் மொதல் மூணு நம்பரை பெருக்கணும் அதாவது ஏபிசி அதை பெருக்கணும்னா என்ன கிடைக்குதா இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சுங்கிறது கிடைக்குது சரியா அது தனியாக போட்டுப்போம் அதுக்கடுத்து பி அதாவது லாஸ்ட் மூணு நம்பர் லாஸ்ட் மூணு நம்பர் என்னது டி இங்கே சி இங்கே பி இதான லாஸ்ட் மூணு நம்பரு ஆ இதை பெருக்கணும்னா என்ன கிடைக்குதா பாருங்க பி சி டி அதை பெருக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு கிடைக்குது ரைட்டா ஸோ அப்போ என்ன கேட்குறான் அதில் வந்து இருக்கிறதுலேயே பெரிய ப்ரைம் நம்பர் எதுன்னு கேட்குறான் ஜஸ்ட் இங்கே பாருங்கண்ணா அப்படியே ஜஸ்ட் அப்படியே நோட் பண்ணுங்கள் ஏபிசி இருக்குது இங்கே பிசிடி இருக்குது ரைட்டா இங்கேயும் பிசி இருக்குது இங்கேயும் பிசி இருக்குது அப்புறம் ரெண்டுத்து கேன்சல் பண்ணிடலாமா கேன்சல் பண்ணாங்க ஏ இருக்கும் இங்கே டி இருக்கும் ரைட்டா அப்போது ஏங்கிறது என்னது சின்ன சி டிங்கிறது என்னது பெருசு ரைட்டா அப்போ நமக்கு என்ன தேவை டி தான் தேவை இதுலேருந்தே கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்போ ஜஸ்ட் நமக்கு இதை வகுத்தோம்னா போதும் கேன்சல் பண்ண தெரிஞ்சா போதும் ரைட்டா டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ண தெரிஞ்சவங்க அப்படியே கேன்சல் பண்ணுங்க அப்படி இல்லை நான் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த இரநூத்தம்பத்தஞ்சை வந்து ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுறீங்க ரைட்டா இரநூத்தம்பத்தஞ்சு எப்படி ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணலான்னா முதல்ல இரநூத்தம்பத்தஞ்சு எந்த வாய்ப்பாட்டில் போகும் பாருங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இருக்குன்னா அது பார்த்தாவே தெரியுது அஞ்சாவது வாய்ப்பாட்டில் போகும் ரைட்டா அப்போது எத்தனை முறை அஞ்சுங்கிறது இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு இருக்குன்னா எத்தனை முறை இருக்கும் அஞ்சு அஞ்சு மொதல் இருபத்தஞ்சு ரைட்டாக அப்போ ஐம்பத்தி அஞ்சு அடுத்து இங்கே ஒரு ஒரு அஞ்சு தான் இருக்குது அப்போ ஐம்பத்தி ஒன்று மேற்கொண்டு இது ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடியுமான்னா முடியும் சரிங்களா எந்த வாய்ப்பாட்டில் போடலாம் பாருங்க
எழுதலாம் ரைட்டா அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு பதினேழுன்னு எழுதிக்கலாம் கீழே என்ன இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு இருக்கா அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்க அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்க அஞ்சு வரும் பதினேழு வரும் அப்புறம் என்னது இருபத்தி மூணு வரும் சரிங்களா அப்போ ரெண்டுத்துல என்ன காமனாக இருக்கு பாருங்க மேலே என்னென்ன இருக்கு இரநூத்தம்பத்தஞ்சில் அஞ்சு இருக்கு மூணு இருக்கு பதினேழு இருக்கு கீழே அஞ்சு பதினேழு இருபத்தி மூணு இருக்கு ரைட்டா அப்போ அதில் அஞ்சு பதினேழு கீழே அஞ்சு பதினேழு அது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா மீதி என்ன இருக்கும் பாருங்க இந்த இரநூத்தம்பத்தஞ்சில் மீதி கடைசியாக இருக்கிறது மூணு இருக்கும் கீழே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் கடைசியாக இருக்கிறது இருபத்தி மூணு நிற்கும் அப்போது இங்கே கேன்சல் பண்ணோம்னாலையும் என்னது பிசி பிசி மணி கேன்சல் பண்ணிட்டோமா அப்போது ஏ டி நிற்கும் ரைட்டா அப்போ ஏ டி இருந்துச்சுன்னா ஏவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஏவோடது மூணாக இருக்கும் டிங்கிறது எவ்வளவு ஆமாம் ரைட்டா இருபத்தி மூணு ஸோ இருக்கிறதுல பெருசு தான் கேட்குறான் அப்போ பெருசு இருபத்தி மூணு தான் ஸோ அப்போ ஆப்ஷனு ஏ சரிங்களா ஸோ இந்த கொஷின் பாருங்க ரைட்டா ஸோ இந்த கொஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய பேசிக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் இப்படி ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அறுபத்தி நாலு இருக்கு ரைட்டா அறுபத்தி நாலு ஒன்பதால் வகுக்கு சொல்கிறாங்க அறுபத்தி நாலு ஒப்பதால் வகுத்தா ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்கும் பாருங்க அறுபத்தி நாலுங்கிறது முதல்ல ஒன்பதாவது பேட்டில் எக்ஸாக்டாக டியூஸ்பிள் ஆகுமானா ஆமாம் ஆகாது ஒன்பதாவது பேட்டில் அறுபத்தி மூணுங்கிறதே வராது அறுபத்தி நாலுங்கிறது வராது அறுபத்தி மூணுங்கிறது வரும் சரியா அப்போது ஒம்பது ஏழு எவ்வளவு அறுபத்தி மூணு ரைட்டா அப்போது ரிமைண்டரு ஒன்று இருக்கும் ரைட்டா அப்போ அறுபத்தி நாலு ஒம்பதால் வகுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்னது ரிமைண்டரு ஒன்று சரிங்களா அடுத்து ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காம பாருங்க இஃப் டூ பவர் ஆஃப் த்ரீ நாட் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ நாட் த்ரீ இஸ் டிவைடட் பை நைனு தென் ரிமைண்டர் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் ரைட்டா ஆமாம் ஸோ டூ பவர் முந்நூற்றி அஞ்சு ப்ளஸ் முந்நூற்றி மூணு என்னது ஒன்பதால் வகுத்தா மீதி என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் பாருங்க டூ பவர் த்ரீ நாட் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ நாட் த்ரீ டிவைடட் பை நைனு ரைட்டா ஆமாம் தானே அப்போது டூ பவர் த்ரீ நாட் த்ரீ டிவைடட் பை நைனு ப்ளஸ் த்ரீ நாட் த்ரீ டிவைடட் பை நைன் தனித்தனியாக பிரித்து கூட பிரிச்சுக்கலாம் ரைட்டா இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த த்ரீ நாட் த்ரீ டிவைடட் பை நைனு ரைட்டா ஸோ அதை வகுத்தீங்கன்னா ரிமைண்டர் என்ன வருதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என்ன வருது ஆறு வருதா ஆமாம் ஆறு வரும் சரியா அது தனியாக இருந்துட்டு போடும் அடுத்து இங்கே டூ பவர் த்ரீ நாட் ஃபைவ் டிவைடட் பை நைனு ஸோ இதுக்கு தான் முதல்ல ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டா இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேலே மேலே இருக்கிற பவரை வந்து ரிமைண்டர் ஒன்று வர மாதிரி மாற்றுறீங்க ரைட்டா ரிமைண்டர் ஒன்று வர மாதிரி மாத்திரிங்க அதாவது எப்படின்னா இப்போ லெட் எப்படி வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு டூ பவர்ஸ் எல்லாம் தெரியும் டூ பவர் ஒன் டூ டூ பவர் டூ என்னது ஃபோர் அதுக்கப்புறம் எயிட்டு சிக்ஸ்டீனு தேர்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரைட்டா அப்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் வருதா அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை நைன் என்னது சிக்ஸ்டி ஆமாம் சிக்ஸ்டி த்ரீ வந்துட்டு வரும் மீதி ரிமைண்டரு ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் சரியா அப்போது இதுக்கு டூ பவர் சிக்ஸுக்கு ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்கும் ஒன்பதால் வகுத்தோம்னா ரிமைண்டர் ஒன்று கிடைக்கும் சரியா அப்போது இதை இந்த ஃபார்மட் வந்து மாறக்கூடாது ரைட்டா அதாவது எப்படின்னா அங்கே பாருங்களேன் டூ பவர் சிக்ஸ் இருக்கட்டும் தனியாக இதை ஐம்பதால் பெருக்கணும்னா என்னது டூ பவர் த்ரீ ஹண்ட்ரடு மீதி இன்னொரு அஞ்சு இருக்கா அதை நம்ம தனியாக எழுதிக்கிறோம் டூ பவர் ஃபைவ் சரியா எப்போ இப்படி இருக்கட்டும் இப்போது இது இதோட ரிமைண்டர் என்ன வரும் ஒன்று ஒன் பவர் எனத்திங்கு ஒன்று தான் இப்போ மீதி இங்கே என்ன இருக்கும் பாருங்கள் டூ பவர் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ இருக்குமா ஆமாம் அப்போது இது டூ பவர் ஃபைவ் ஒரு தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ்ஸு ஆல்ரெடி நம்ம த்ரீ நாட் த்ரீ டிவைட் பை நைனு அது பார்த்தோமா அதுக்கு ரிமைண்டர் எவ்வளோ வந்துச்சு ஆமாம் எவ்வளவு சிக்ஸ் வந்துச்சா ஆ சிக்ஸு டிவைட் பை நைனு அப்போது தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் எவ்வளவு தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி எயிட் டிவைட் பை நைன் 
அப்போ தேர்ட்டி எயிட் நைன் டிவைட் பை நைன்னா ஸோ என்ன ஒரு மாதிரி ரிமைண்டரு நான் கேட்குறது கோஷன் கேட்கல ரிமைண்டர் கேட்குறேன் ரைட்டா அதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போது நாலு ஒம்பது முப்பத்தி ஆறு அப்போ முப்பத்தாறுனா முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தாறு போச்சுன்னா மீதி ரிமைண்டர் என்ன இருக்கும் மீதி ரெண்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ என்னது ஆப்ஷனு ஏ சரிங்களா அடுத்து ஃபோர் சம் பாருங்க விச் ஆஃப் தி கிவன் பேர்ஸ் ஃபார்ம் அ கோ பிரைம் நம்பர் பேர் ரைட்டா ரைட்டா இதுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ப்ரைம் நம்பர்னு தனியாக பார்த்தோம் இங்கே என்ன கேட்குறான் கோ பிரைம்னு கேட்குறான் சரி நமக்கு ப்ரைம் நம்பர் தெரியும் அது என்ன கோ பிரைம் அப்படின்னா அதாவது ஒன்றும் கிடையாது பாருங்க கோ பிரைம்ங்கிறது கொடுத்துருக்கிற நம்பர் ப்ரைம் நம்பராக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சரியா ஆனால் அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவான கா வகுத்தல் காரணிகள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது ரைட் அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும் என்ன அப்படின்னா அதோடைய எச்சிஎஃப் என்னது ஒன்றா இருக்கணும் ரைட்டா ரெண்டுமே வந்து ஒரே வாய்ப்பாட்டில் கேன்சல் ஆகக்கூடாது ரெண்டு வேறு வேறு வாய்ப்பாட்டில் போகலாம் ஆனால் ஒரே வாய்ப்பாட்டில் வரக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏவோ எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன இருக்குது ஆப்ஷன் எவ்வளோ இருபத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு இருக்கா இருபத்தொன்று நாற்பத்தி ரெண்டு அது டேரெக்டாகவே பார்த்தாவே தெரியுது இருபத்தொன்றாவது வாய்ப்பாட்டில் போட்டிங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ இது ரெண்டு நம்பரும் வந்து ஒரு வாய்ப்பாட்டில் போகுது அடுத்து ஒம்பது அறுபத்தி மூணு இது என்னது ஒன்பதாவது வாய்ப்பாட்டில் போதும் அதுவும் தெரியும் முப்பத்தாறு பதினஞ்சு இது சிம்பிளாக யோசிச்சிங்கன்னா கூட ஈஸியாக போட்டுறோம் என்ன அப்படினா மூணு நம்ம மூணாவது வாய்ப்பாட்டில் போகும்போது அடுத்து இங்கே பாருங்கள் பதினொன்று இருக்குது இருபத்தி ஒன்று இருக்குது அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு எதனா காமனான டேபிள்ஸ் எதனா இருக்கா பதினொன்று இருபத்தொன்று வர மாதிரி வாய்ப்பாடு வாய்ப்பாடு ஒரே டேபிளில் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அப்போ இதுதான் ப்ரைம் நம்பரு சரியா எது இந்த பதினொன்றும் இருபத்தி ஒன்றும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ப்ரைம் நம்பர் தட் ஆர் ஆட் ரைட்டா ஸோ என்ன கேட்குறோம் அப்படின்னா ப்ரைம் நம்பரு ஆவரேஜ் ஆஃப் போர் ப்ரைம் நம்பர் அது எந்த மாதிரியான ப்ரைம் நம்பர் ஆட் ப்ரைம் நம்பர் ரைட்டா ஸோ உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் ரைட்டா அது உங்களுக்கு நமக்கு தெரியும் ஸோ முதல்ல அதுக்கு அடுத்து ப்ரைம் நம்பர் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் முதல் ப்ரைம் நம்பர் எது சொல்லுங்கள் எது ஆமாம் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் நம்பர் டூ அதுக்கடுத்து த்ரீ அதுக்கடுத்து ஃபைவு அதுக்கடுத்து செவனு அதுக்கடுத்து என்னது லெவலு ரைட்டா அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்குமா நம்ம தேர்ட்டீனு இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அவன் கேட்குறது ப்ரைம் நம்பர் இருக்கணும் அந்த ப்ரைம் நம்பர் எப்படி இருக்கணுமா ஆட் நம்பராக இருக்கணுமா இப்போ இந்த ரெண்டுங்கிறது என்னது இந்த ரெண்டுங்கிறது ஈவன் நம்பர் ரைட்டா அப்போ அது வரக்கூடாது அப்போ முதல் நாலு ஆட் ப்ரைம் நம்பர் எது பாருங்கள் மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று ரைட்டா ஸோ இது எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா என்ன வரும்னு பாருங்கள் ஏழு மூணையும் கூட்டினா பத்து இங்கே ஒரு ப பதினொன்று ப்ளஸ் அஞ்சு பதினாறு அப்போ ரெண்டுத்தையும் கூட்டினோம்னா இருபத்தி ஆறு டிவைடட் பை என்னது நாலு சரியா அப்போது எந்த எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் பாருங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலு மீதி இன்னொரு ரெண்டும் இருக்கும் ரைட்டாக அப்போது பக்கத்தில் ஜீரோ சேர்த்திங்கன்னா ஆமாம் இருபதாயிரம் அப்போது அஞ்சு முறை போகும் அப்போது சிக்ஸ் பாயிண்ட்டு ஃபைவ் சரிங்களா ஈஸியான கொஸ்டின் தானே அடுத்து போகலாமா ம் அடுத்து பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்கான் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை சிக்ஸ்டீன் ரைட்டா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணோம் பதினாறுக்கு உண்டான டிவிசிபிலிட்டி ரூல் சொன்னோன்னா என்னது கடைசி நாலு டிஜிட் எடுத்துக்கோங்க அது பதினாறு ஆள் வகுத்து பாருங்க அது பதினாறு ஆள் வகுப்படுச்சுன்னா அந்த நம்பர் எல்லாமே என்டையர் டி என்டையர் நம்பருமே வந்து பதினாறு ஆள் வகுப்படும் அப்படி இல்லைன்னா ஆமாம் சரியா ஸோ அப்போது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றத்தையும் எடுத்து ஜஸ்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ரைட்டா அப்போது செக் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ஷன் பி இதுதான் வந்து என்ன ஆகும் பதினாறால் வகு படுமா ஆமாம் இது மட்டும்தான் வகுப்படும் மீதி என்னது எந்தெந்த நம்பரெல்லாம் பாருங்கள் இது செக் பண்ணுங்கள் இது செக் பண்ணுங்கள் என்ன வந்துச்சு இப்போ கொடுத்துருக்குது என்ன கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டூ த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு மேலே தான் பார் கொடுத்துருக்கான் அப்போ என்னது இந்த டூ த்ரீ ஃபைவ்ங்கிறது மட்டும் திரும்ப திரும்ப வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அதை வந்து எக்ஸன் எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டூ த்ரீ ஃபைவ் டூ த்ரீ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது போய்கிட்டே இருக்கும் சரியா இப்போ அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா இதை வந்து பத்தாயிரம் தலைப்பு இருக
ఫోర్ ఫైవ్ నో రో టూ త్రీ అది కడితే ఇంకా పులిలు ఇరుంది రైటా ఫైవ్ టూ త్రీ అప్పుడే పోయికిటే ఇరుకు తిరుమ అది అప్పుడే పోయికిటే ఇరుకు కరెక్టా సో ఇన్నో పనులా ఇది వంద పత్తాయిరు తల పెరిగాచ్చా వర్జరా ఒట్టనా అప్పుడు జ్వరా యాడ్ పనికో అడితే ఇద పత్తాడి వంద ఇది వంద పత్తాలి మల్టిప్లై పండ్రీ రైటా అది ఎక్స్ంగిరదు తనియా అది అప్డేట్ ఇరుకుటో ఇది పత్తాలి మల్టిప్లై పనికినా ఎన్న వరం మరంగ 10x కుడుతురుకిర ఇంద x మల్టిప్లై పనికినా ఎన్న ఎన్నది ఇంద పక్కం ఒక 4 మట్టు వరం రైటా ఇంద పక్కం ఎన్నది ఇంద 5 2 3 అప్డే అప్డే వరమా ఆమా ఇంద 5 2 3 5 ఇంగిరదు ఇది ఇంగి పోయికిటే ఇరుకు ఇంగి పోయికిటే ఇరుకు రైటా అపో ఇంగ 10000 ఇరుకు ఇంగ 10 ఇరుకు కలిచిన ఎన్న వరం మరంగ ఇంద ఇడతల 9000 90 ఇరుకు x రైటా ఇంగ ఎన్న వరం ఇందర్తల జీరో ఆయిరమా అప్పుడు ఫోర్ ఫైవ్ వన్ నైన్ ఇరుకం అప్పుడు ఎక్స్ మటు ఇంత పక్కన వచ్చుకుంటే మతదల అంత పక్కన కొట్టు పడింది ఇన్న ఒక ఆప్షన్ ఇది దాకా వరం సరియా సో ఆన్సర్ ఢిల్లీ రైటా సో ఇంత క్వశ్చన్ బారంగా ఇన్న కొడుతురుగా ఆన్ డివైడింగ్ ఎ నంబర్ బై ఫార్టీ టూ వీ గెట్ ఇన్నది వన్ ట్వంటీ ఎస్ ది క్వశ్చన్ అంటే అండ్ జీరో ఎస్ ది రిమైండర్ ఆన్ డివైడింగ్ ద సేమ్ నంబర్ బై ఫార్టీ వన్ వాట్ విల్ బీ ది రిమైండర్ అప్படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறோம் சரியா சோ இத போறது மட்டும் சிம்பிளா ஒன்னு தான் பாத்துட்டு போயிரோம் என்ன அப்படினா இங்க பாருங்களா போ லெவல் ன ஒரு நம்பர் கணக்கு வச்சுக்கோங்களா இந்த நம்பர் انا வந்து ரெண்டால வகுக்குறேன் ரெண்டால வகுத்துனா எனக்கு கோஷியன் என்ன கிடைக்கும் நான் 5 டைம்ஸ் இருக்கும் அப்ப இங்க 10 அப்ப ரிமைண்டர் 1 சரியா ரைட் இப்போ இப்படி குடுக்குறோம் எப்படினா ஒரு நம்பரை ரைட்டா ஒரு நம்பரை ரெண்டால் வகுத்தீங்க அப்படின்னா கோஷன் வந்து அஞ்சு கிடைக்கும் ரிமைண்டர் வந்து ஒன்று கிடைக்கும்னா எந்த நம்பராக இருக்கும் அது ரைட்டா நமக்கு தெரியும் என்னது இந்த கோஷன்ட்டையும் இந்த எந்த நம்பரில் வகுக்கிறோமோ அதை பெருக்கணும்னா பெருக்கி ரிமைண்டர் என்ன இருக்கும் அதை கூட்டணும்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பர் கிடச்சிரும் கரெக்டாக அதுதான் அஞ்சு ரெண்டையும் கூட்டினா அஞ்சு ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா பத்து பத்து ப்ளஸ் ஒன்று என்னது பதினொன்று ரைட்டா ஸோ அப்போ அந்த நம்பர் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் இப்போ இப்படி கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்க இதே நம்பரு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒன்றும் கிடையாதுங்க பாருங்கள் நமக்கு தெரியும் ரைட்டா என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒரு நம்பருடைய ஒரு 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 நம்பருடைய கோஷன்ட் கொடுத்துருக்கான் ரிமைண்டர் கொடுத்துருக்கான் அதுக்கப்புறம் அது வந்து டிவிசிபிள் எதை எந்த நம்பரில் வகுப்பு கொடுத்தோம் அதை கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா நமக்கு அந்த கோஷன்ட்டையும் அந்த டிவைட் பண்ணக்கூடிய நம்பரையும் பெருக்கி அது கூட என்னது அது ரிமைண்டர் கூட்டணும்னா நமக்கு அந்த நம்பர் கிடச்சிரும் ரைட்டா ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் டிவைடிங்கு நம்பர் பை என்னது நாற்பத்தி ரெண்டால் வகுக்கிறோம் நமக்கு என்ன நம்பர்னு தெரியல அதை நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ரைட்டா அதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் அதை வந்து என்ன பண்ணுறேன் நாற்பத்தி ரெண்டால் வகுக்கிறேன் ரைட்டா அப்படி தான் வகுக்க சொல்லியிருக்கேன் அப்போ பேர் எதோ கோஷன் என்ன கிடைக்குதாம்மா நூற்றி இருபது கிடைக்கிது ரைட்டா அதுக்கடுத்து ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்கிது ஜீரோ அப்போ பிரச்சனை இல்லை அப்போது இந்த நூற்றி இருபதையும் நாற்பத்தி ரெண்டு பேருக்கும் என்ன கிடைச்சிடும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய எக்ஸுங்கிறது கிடச்சிடும் ரைட்டா அப்போ நூற்றி இருபதையும் நாற்பத்தி ரெண்டு பேருக்கும் பார்ப்போம் இப்போ நூற்றி இருபது இன்ட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு என்ன கிடைக்கிது பாருங்க எவ்வளோ வருது ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் அப்படிங்கிறது வருதா ரைட்டு இதை வந்து என்ன பண்ணணும் நாற்பத்தி ஒன்றால் வகுக்கணும் சரியா இப்போது என்ன என்ன கேட்குறான் அதே நம்பரை நாற்பத் முதல்ல நாற்பத்தி ரெண்டால் வருதா கோஷன் டூ நூற்றி இருபது வருது ரிமைண்டர் ஜீரோ வருது இப்போ அதே நம்பரை நாற்பத்தி ஒன்றால் வகுக்கிறப்ப என்ன வருதுன்னு கேட்குறான் அதே நம்பருங்கிறது என்னது இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தான் ரைட்டா ஸோ அதை நாற்பத்தி ஒன்றால் வகுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர் என்ன வரும் அப்படின்னா தேர்ட்டி எயிட் வரும் சரியா இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காம பாருங்கள் யூனிட் டிஜிட் கேட்கணும் இந்த யூனிட் ஆமாம் இந்த டிஜிட் இன் யூனிட் பிளேஸ் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்டு டூ 
ரைட்டா ஸோ இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய இன்னொரு பேசிக்கான விஷயம் ரைட்டா கேட்குறது யூனிட் டிஜிட் ரைட்டா இந்த நம்பரில் யூனிட் டிஜிட் என்னென்னு பாருங்க நம்பரில் யூனிட் டிஜிட் எதுங்க கொடுத்துருக்கிறதுல இந்த த்ரீங்கிறது யூனிட் டிஜிட் ரைட்டா என்ன எல்லாமே பவர் தானே நம்ம இந்த மாதிரி பவர் இருக்குன்னா அந்த அந்த நம்பருக்கு வந்து ஒரு பீரியடிசிட்டிங்கிறது ஒன்று ஒன்று இருக்கும் ரைட்டா அதாவது ஒன்றும் கிடையாது என்ன அப்படின்னா இங்கே த்ரீ பவர் ஒன்றுன்னு என்ன பாருங்களா த்ரீ த்ரீ பவர் டூ என்ன பாருங்க நைன் ரைட்டா அதுக்கடுத்து த்ரீ பவர் த்ரீங்கிறது ட்வெண்ட்டி செவனு அப்போ செவனு அதுக்கடுத்து த்ரீ பவர் ஃபோருங்கிறது ட்வெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு த்ரீ என்னது எயிட்டி ஒன்று திரும்ப வரும் திரும்ப த்ரீ பவர் ஃபைவ் என்ன பாருங்கள் எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு த்ரீ முடியிறது த்ரீ லெண்ட் ஆகும் அப்போது த்ரீ பவர் ஒன்று த்ரீ த்ரீ பவர் டூ நைனு த்ரீ பவர் த்ரீ யூனிட் ப்ளேஸு செவனு த்ரீ பவர் ஃபோர் எயிட்டி ஒன் யூனிட் ப்ளேஸ் ஒன்று திரும்ப யூனிட் ப்ளேஸு த்ரீ நைன் செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இதோடைய அது ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய அந்த பீரியட் டிசிட்டி எதுக்கு அப்போ எத்தனை முறைக்கு அப்புறம் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுக்கு அப்புறம் தான் திரும்ப மூணுங்கிறது வருது ரைட்டா அப்போ என்ன அப்படின்னா இதை வந்து பிரிக்கணும் எப்படின்னா டூ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ அப்படி எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு ரைட்டா இங்கே நாலை போடுறீங்க நாலை போட்டுட்டு ரைட்டா ஸோ இங்கே இது வந்து நூற்றி அறுபத்தி ஏழு வந்து இந்த நாலு டைம்ஸ் வர மாதிரி பிரிக்கிறீங்க எப்படி பிரிக்கிறது இங்கே ஃபார்ட்டி ஒன்றுன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபோரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரைட்டா மீதி த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது அதை வந்து தனியாக எழுதிக்கோங்க அப்போ டூ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ என்னது ஆமாம் எவ்வளோ வரணும் எவ்வளோது த்ரீ தானே ஆ ரைட் அப்போது எதுக்காண்டி இதை ஃபோர் டைம்ஸ் பிரிக்க சொன்னால் இன்னொரு காரணம் இருக்குது இது ஒரு இது வருது ரைட்டா இங்கே இங்கே பாருங்கள் யூனிட் ப்ளேஸில் பாருங்கள் என்னது ஒன்று வருது ரைட்டா நம்ம ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சம்பவம் பார்த்தோமா ஒன் பவர் எனிதிங் என்னது அதே ரிமைண்டர் தான் வரும் ரைட்டா ஸோ அப்போது இதோட ரிமைண்டர் என்ன வரும்னா ஒன்றா வரும் ரைட்டா இது பாருங்கள் இங்கே எழுதியிருக்கோமா த்ரீ அப்போ த்ரீ பவர் த்ரீ அதோடய ரிமைண்டர் அதோட ரிமைண்டர் என்னது அந்த யூனிட் ப்ளேஸில் என்ன வரும் த்ரீ பவர் த்ரீக்கு என்ன வருது யூனிட் ப்ளேஸில் செவன் வருது எப்போ யூனிட் செவன் அப்போ ரைட்டா அப்போ ரெண்டு திருப்பி இருக்க என்ன வரும் செவன் தான் வரும் ஸோ ஆப்ஷனு சிங்கிறது சரியான விடை சரியா அதுக்கடுத்து இந்த சம்பவம் பாருங்கள் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் தி கோ பிரைம் ரைட்டா ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம என்னது பார்த்த சம்பு தான் ரைட்டா ஸோ அப்போ பார்த்தாவே தெரிஞ்சு போச்சு எது ஃபிஃப்டீனு ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படியே செக் பண்ணுங்கள் அதாவது ஒன் ஒன்று செக் பண்ணுங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டீன் நைன்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன்று ரைட்டா இது நமக்கு வராதுன்னு தெரியும் ரைட்டா ஏன் ஃபைவில் ஃபைவ் லெண்ட் ஆகுது அப்போ கண்டிப்பாக இது அஞ்சாவது வைப்பட்டில் போகும் மற்றதெல்லாம் மூணாவது வைப்பட்டில் போகுதான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏதோ செக் பண்ணுங்கள் ஒன்று அஞ்சு கூட்டினீங்கன்னா ஆறு அப்போ மூணாவது வைப்பட்டில் வருது அது கண்டிப்பாக மூணாவது டிவைட் ஆகும் ரைட்டா அதுக்கடுத்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன்று அது கூட்டினீங்கன்னா அதுவும் ஆறு வருது அப்போது அது டிவைட் ஆகும் அடுத்து ஆப்ஷன் டி அதுக்கடுத்து ஃபிஃப்டி ஒன்று ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் இதை ஒன்றையும் கூட்டினீங்கன்னா ரெண்டு ஆறு ஆறு வருது மூணாவது வைப்பட்டில் வரும் அதுக்கடுத்து இங்கே பாருங்கள் பி ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீனு நைன்டி ஃபோரு ரைட்டா அப்போ சிக்ஸ் வருது இங்கே என்னது ஆமாம் பதிமூணு வருதா அப்போ த்ரீயில் வராது வேறு எந்த வாய்ப்பு போட்டிங்கனாலும் இது வராது சரியா ஸோ அப்போ அது தனித்தனியாக வரப்படும் ரெண்டு திரும்பியும் காமனாக வரக்கூடியது வருமானா வராது சரிட்டா அப்போ இது ஆப்ஷனு ஆப்ஷன் பாம்பே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காம பாருங்கள் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் இஸ் டிவிசிபிள் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் பின்வரும் நோட்டில் எது இருபத்தி நாலு ஆள் வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறோம் ரைட்டா ஸோ பின்வரும் நோட்டில் எது என்ன தான் வகுப்படணுமா நாலு ஆளாக வகுப்படணும் ரைட்டா ஸோ நாலு ஆள் வகுப்படுறதுக்கு முதல்ல இங்கே பாருங்கள் இருபத்தி நாலு நாலு கிடையாது இருபத்தி நாலு ரைட்டா இப்போ இருபத்தி நாலு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுறீங்க எப்படி ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா முன்னே பார்த்தோம் இல்லையா இந்த கோ பிரைம் வர மாதிரி பார்க்கணும் ரைட்டா 
கோப்ரைம் அப்போ எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் பாருங்க இதை எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் எத்தனை முதல்ல எப்படி எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒன்று இன்ட்டு இருபத்தி நாலாக பிரிக்கலாம் ரைட்டா இருபத்தி நாலு மேற்கு கொண்டு வேறு எப்படி பிரிக்கலாம் ரெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டாக பிரிக்கலாம் அதுக்கடுத்து இருபத்தி நாலு மூணு இன்ட்டு எட்டாக பிரிக்கலாம் அதுக்கடுத்து இருபத்தி நாலு வேறு எப்படி பிரிக்கலாம் பாருங்கள் ஆறு இன்ட்டு அதாவது நாலு இன்ட்டு ஆறுன்னு பிரிக்கலாம் அதுக்கடுத்து திரும்ப அதுக்கடுத்து போனீங்கன்னா திரும்ப நாலு இன்ட்டு ஆறு அப்படியே தான் திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகும் எட்டு இன்ட்டு மூணு பன்னெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு திரும்ப அதே தான் ரிட்டர்ன் ஆகும் ரைட்டா இங்கே பாருங்கள் இது வந்து வராது ஏன் வராதுன்னா ஒன்று இருபத்தி நா இருபத்தி நாலுங்கிறது என்னது ஆமாம் அது ப்ரைம் அது ரைட்டா அதுக்கடுத்து டூ இன்ட்டு டுவெல் இது மேற்கொண்டு வந்து ரெண்டாவது வகுப்படும் ரைட்டா அப்போ இதுவும் வராது அதுக்கடுத்து இந்த இருபத்தி நாலு இதுவும் மேற்கொண்டு ரெண்டாவது வகுப்படும் இதுவும் வராது இப்போ இது என்னது இதுதான் இதோடைய கோ இருபத்தி நாலுடைய கோ ஃபேக்டர்ஸ் ரைட்டா இப்போ ஒன்று இருபத்தி நாலு என்ன நான் என்ன அப்படின்னா ஏன் இப்படி இதை எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னா இது என்னது இது எல்லா நம்பருக்குமே வரும் சரியா இது இது நம்ம எல்லா நம்பருக்குமே வந்து அந்த நம்பர் என்னது இந்த நம்ம ப்ரைம் நம்பருக்கு சொன்னோம் இல்லையா அந்த ரூல் இதுக்கு வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் அதனால் இதை எடுத்துக்கூடாது ஸோ அப்போ இதை வந்து இந்த நம்பர் வந்து இருபத்தி நாலால் வகுப்பிடணுமா அப்படின்னா அது என்னது அந்த நம்பர் மூணால் வகுப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் என்னது எட்டால் வகுப்பு போடணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் போதும் ரைட்டாக ஆசை நீங்கள் உக்காந்துக்கிட்டு எல்லா நம்பரையும் உக்காந்து என்ன பண்ணணும் இருபத்தி நாலால் வகுத்துட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி மூணுக்கு பார்த்தோமா என்னது கூட்டினீங்கன்னா அந்த நம்பர் மூணாவது வகுப்பட்டில் வரணும் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏவே கூட்டுங்க ரெண்டு ப்ளஸ் ஒம்பது அப்போ ப்ளஸ் நாலு அப்போ என்னது பதினொன்று பதினஞ்சு அப்போ வருது ரைட்டாக அடுத்து என்ன பண்ணணும் லாஸ்ட்டு மூணு டிஜிட் எடுத்துக்கணும் ரைட்டா அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இல்லாமல் நான் என்னது இருக்குது பாருங்கள் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது தான் இருக்கா அதை எட்டால் உதவுங்க அதானே ரூல் நமக்கு இருபத்தி நாலுங்கிறது முதல்ல மூணால் வகுப்பு போடணும் திரும்ப அதுக்கடுத்து அது எட்டாலையும் வகுப்பு போடணும் நமக்கு எட்டால் வகுப்பு போகிறது கிடையாது லாஸ்ட் மூணு நம்பரை மட்டும் எடுத்து வகுப்படுத்தணும் ரைட்டாக அப்போ தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது எட்டால் வகுப்பு படுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்கள் எட்டால் வகுப்பு படுத்தினா என்ன வருது எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு ஒம்பது எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு அந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் ரைட்டாக அப்போ இங்கே ஒன்று எட்டு தான் மீதி ஒன்று நாலு தான் அதுக்கடுத்து திரும்ப எட்டு ஒன்று தான் எட்டு தான் அதுக்கடுத்து என்னது ஆறு ஜீரோ அப்போ என்னது தெரிஞ்சு போச்சு ஏழு எட்டு ஐம்பத்தி ஆறு ரிமைண்டர் வருது அப்போ இது எட்டால் வகுப்படாது அதுக்கடுத்து செகண்ட் ஆப்ஷனை செக் பண்ணுங்கள் ரெண்டு எட்டு ஐம்பத்தி ஆறுன்னு இருக்குது ரைட்டாக அப்போ கூட்டுங்க எல்லாத்தையும் கூட்டிங்கன்னா பத்து பதினஞ்சு இருபத்தி ஒன்று அப்போ மூணாவது வைப்பட்டில் வரும் இப்போ என்ன பண்ணணும் திரும்ப எட்டாவது வைப்பட்டில் வருமான்னு செக் பண்ணணும் ரைட்டாக அப்போ டூ எயிட்டு ஃபைவ் சிக்ஸுங்கிறதுல என்ன எடுத்து எடுத்துக்கணும் எது எது எடுக்கணும் ஆமாம் ரைட்டாக எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதும் ரைட்டா அப்போ எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதை மட்டும் எடுத்து என்ன பண்ணணும் எட்டால் வகுங்க நம்ம பார்த்தாவே தெரியுது என்னது எட்டால் வகுப்படும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப எட்டால் வகுப்படும் அப்போ ஆப்ஷன் என்னது ஆப்ஷன் பி தான் ரைட்டாக உக்காந்துக்கிட்டு வந்து இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நம்பரும் எடுத்துகிட்டு இருபத்தி நாலு நாளாக வகுத்து பார்த்துட்டு கூடாது நமக்கு அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் ரைட்டா ரைட்டா அடுத்து இது வந்து நம்ம என்னது ஆல்ரெடி பார்த்த சம்மு தான் ரைட்டா ஸோ இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் வருதுன்னு பாருங்கள் அப்படின்னா ஆப்ஷன் உங்களுக்கு பியாக வரணும் ஓகேவா அதுதான் சரியான விடை அடுத்து ம் இது பாருங்கள் இது ஈஸியான சம்மு ரைட்டா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இப்படி தான் கொடுப்போம் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய நம்பர் கொடுத்துருவோம் நிறைய நம்பர் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவான் அது வந்து ரெண்டாவது வகுப்படுமா மூணாவது வகுப்படுமா நாலாவது வகுப்படுமா அஞ்சாவது வகுப்படுமான்னு சொல்லி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவான் ஓகேவா ஆ இந்த நம்பர் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்க சிக்ஸ் த்ரீ எயிட்டு ஏ கொடுத்துருக்கான் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் கொடுத்துருக்கான் ரைட்டா ஆமாம் என்ற என்னானது மூணாள் முழுவதுமாக வகுப்படும் ஏயின் மிகச்சிறிய மதிப்பை காண்க ரைட்டா ஏவில் மிகச்சிறிய மதிப்பை காண்க அதே ஏயின் மிகச்சிறிய மதிப்பு ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணலாம் நமக்கு டிசூலி ரூல் தெரியும் ரைட்டா இந்த நம்பர் மூணாவது வகுப்பு என்ன பண்ணணும் அந்த நம்பரை கூட்டினீங்கன்னா அது மூணாவது வகுப்பட்டில் வரும் அப்போ கூட்டினீங்க என்ன வருது பாருங்க எவ்வளோ வருது எல்லாத்தையும் கூட்டணும்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எயிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஏ இருக்குது அது தனியாக வச்சுக்கோங்க ஃபோரு த்ரீ ஃபைவ் எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளோ வருது டுவெண்ட்டி நை
அப்போ இருபத்தொம்பது கடத்து ப்ளஸ் ஏவுக்கு வந்து ஒரு வேலையும் ஒன்றுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா முப்பது அப்போ முப்பதுங்கிறது மூணாலாம் வகுப்படும் சரியா இப்போ அதுக்கடுத்து இதுக்கு மூ இருபத்தி ஒம்பது ப்ளஸ்ஸு முப்பது கடத்து என்ன தான் நம்பர் மூணாலாம் வகுப்படும் அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு போய்கிட்டே இருக்கும் ரைட்டா முப்பத்தி ஆறு இந்த மாதிரி போகும் போயிருங்க இப்போ ஏக்கு முதல்ல ஒன்றுன்னு கொடுத்தோம் ஒன்றுன்னு கொடுத்தோம்னா முப்பது வருது அது என்னது அது மூணாலு வகுப்படும் அதுக்கடுத்து இந்த இருபத்தி ஒம்பது ஏக்கு வந்து நாலுன்னு கொடுத்தோம்னா அது என்னது முப்பத்தி மூணுன்னு வரும் அப்போ என்னது அந்த நம்பரு மூணாலு வகுப்படும் அதுக்கடுத்து ஏழுன்னு கொடுத்தோம்னா என்ன வரும் முப்பத்தி ஆறு வரும் அப்போ என்னது அது மூணாலு வகுப்படும் ஆனால் என்ன கேட்குறான் இருக்கிறதுல சின்ன நம்பர் கேட்குறான் அப்போ என்னது இந்த ஏக்கு வந்து ஒன்றுன்னு கொடுக்குறப்ப தான் அது மூணாலு வகுப்படுது ரைட்டா அப்போ சின்ன நம்பர் எது அப்படின்னா ஒன்று தான் ரைட்டா ஒன்று கொடுத்தோம்னாவே என்னது அந்த நம்பரு மூணாவில் வகுப்படும் ரைட்டா சரி அடுத்து ஸோ இந்த சம்மு பாருங்கள் இந்த சம்மு வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு போடணும் ரைட்டா ஒன்றும் கிடையாது என் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பவர் பவரில் த்ரீ கொடுத்துருக்கான் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கியூபு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கியூபு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கியூபு டுவெண்ட்டி செவன் கியூபு அப்படி எண்ணெய் எண்ணெய் வந்து நூற்றி ரெண்டு நாள் வகுத்தால் மீதி என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறோம் ரைட்டா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அப்படின்னா முதல்ல என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு வாய்ப்பாடு அதாவது ஒரு ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சுருக்கணும் ரைட்டா என்னென்ன அப்படின்னா A plus B the whole cube. A plus B the whole cube. இது கொரு formula இருக்கு. A cube plus B cube plus 3 AB A plus B. எப்படின் சொல்டு ஒரு formula இருக்கு. ரைட்டா? அது கடத்து இன்னும் ஒரு formula உண்டு இருக்கு. என்ன அப்படினா? A cube plus B cube, ரைட்டா இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கு ரைட்டா இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒன் நாட் டூ இருக்கு இல்லையா இது ஒன் நாட் டூவை வந்து பிரிக்கிறீங்க ரைட்டா முதல்ல ஒன் நாட் டூவை பிரிச்சிங்கன்னா எப்படி பிரிக்கலாம் பாருங்க நிறைய டைப்ஸில் போய்க்கலாம் இதை டூ இன் டூ ஃபிஃப்டி ஒன்னாக பிரிக்கலாம் ரைட்டா டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஒன்னாக பிரிக்கலாம் எதுக்காக அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்கா கொடுத்துருக்கா பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கியூபு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கியூபு டுவெண்ட்டி சிக்ஸு டுவெண்ட்டி செவன் ரைட்டா இப்போ அதை டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஒன் இங்கே ஃபிஃப்டி ஒன் இருக்குது இங்கே இருக்க இந்த கியூபை மறந்துடுங்க எந்தெந்த ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் வரும்னு பாருங்கள் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கியூபு அதுக்கடுத்து இது கூட எந்த நம்பரை கூட்டினா இருக்கிறதுல வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் வரும் டுவெண்ட்டி செவன் கியூபு ரைட்டா இப்போ டுவெண்ட்டி செவன் கியூபு நம்ம ஆல்ரெடி அதுக்கு தான் ஃபார்முலா பார்த்தோம் ஏ கியூ ப்ளஸ் பி கியூ ரைட்டா அப்போ இது என்ன இதில் வரும் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் வந்துட்டு இங்கே சம் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ப்ளஸ் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்கொயர் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் சம் இன்டீஜர் வரும் அதே போல் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு கூட்டினா அது என்ன வரும் உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஒன்றா வரும் ரைட்டா அப்போது ரெண்டுத்துலேயுமே ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ஒன்றுங்கிறது என்னது வருது முன்னாடி வருது ஐம்பத்தொன்று இன்ட்டு சம் இன்டீஜர் வருது அதுக்கடுத்து எப்போ போகிறது இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஏழையும் கூட்டுறப்போ ஆமாம் ரைட்டா அப்போ ஐம்பத்தி ஒன்று வருது அதே போல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கியூபு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கியூபு அப்போ என்ன வருது நமக்கு ஃபிஃப்டி ஒன்று இன்ட்டு சம் இன்டீஜர் வருது ரைட்டா ஸோ அப்போ ரெண்டுத்துலேயுமே ஃபிஃப்டி ஒன் வருது அப்போ என்னது இந்த நம்பரு ஒன் நாட் டூவில் வகுக்கிறப்போ ரிமைண்டர் என்ன வரும் அப்படின்னா என்ன வரும் ரைட்டா ஆமாம் சரியா புரிஞ்சது தானே ம் இப்போ அடுத்து அடுத்து ஃபிஃப்டி இன்ச் என்ன கொடுத்துருக்க மாதிரி இஃப் அ நம்பர் இஃப் அ நம்பர் ஏ இஸ் டிவிசிபிள் பை எயிட்டின் அண்ட் அனதர் நம்பர் பி இஸ் டிவிசிபிள் பை டுவெல் தனி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் டிவிசிபிள் பை என்னன்னு சொல்லி கேட்குறான் ரைட்டா ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா ஜஸ்ட் இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் சரியா இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் இது மீதி வந்து நீங்கள் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயராக ஒத்தி உக்காந்து யோசிச்சுட்ருக்காதீங்க ரைட்டா உங்களுக்கு எல்சிஎம் என்ன எப்படி வேணும் எயிட் பதினெட்டுக்கும் என்னது பன்னெண்டு கெல்சியம் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வருதோ அதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சரு ரைட்டா என்ன வரும் அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு வரும் சரியா அவ்வளோதான் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக
the same number when divided by 15 leaves that as the remainder then value of that and get around one number going or number creating a lot of the number running on your not here with the job over on it both in our now you know the remainder and the move up to move up to move up to me the data upon a day number you know the pattern in general with a negative is that the remainder get it up on the that in and get around right up so I'm going to tell you in the day and the number in the day in the caution to you me and the remainder is a caution to you அதுக்கு அப்புறம் அந்த நம்பர் டிவைட் பண்ணுறீங்களா அந்த நம்பரையும் பெருக்கி ரிமைண்டர் இருக்கு இல்லையா அதை கூட்டினி என்னது உங்களுக்கு அந்த நம்பர் கிடச்சிரும் ரைட்டா ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்களேன் ரொம்ப பெருசெல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம் சின்ன சாப்பிட பாருங்கள் இப்போது நான் ஒரு நம்பர் இருக்குது என்னென்னு தெரியல ரைட்டா ஸோ என்ன பண்ணுறத ரெண்டாலும் வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது வகுக்கிறேன்னா எனக்கு என்ன வருது ரிமைண்டருங்கன்னா ஒன்று வருது ரைட்டா ரிமைண்டரு ஒன்று வருது ஓகேவா அப்போது இங்கே என்ன இருந்தால் எனக்கு ரிமைண்டர் ஒன்று வரும் பெரிய நம்பர் கூட போகாதீங்க சின்ன நம்பரில் கூட யோசிச்சிங்க ரைட்டா இப்போது இங்கே மூணு இருந்தால் தான் என்ன ஆகும் ஒன்று ரெண்டு ரைட்டா ஸோ ரெண்டு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகேவா ஸோ அதே போல் தான் ஒன்றும் கிடையாது சரியா So, machine and adjusting here, the 225 plus 33, you can see the number of the number. If you have a reminder, you can see the number of the number. Then, you can see the number of the number. You can see the number of the number. You can see the number of the number. Then, you can see the number of the number. கொட்டனிங்கினா 258 258 பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்
ரெண்டுன்னு தெரியும் அதுக்கடுத்து மூணு அதுக்கடுத்து அஞ்சு ரைட்டா அதுக்கடுத்து ஏழு ரைட்டா அஞ்சு ஏழு அப்புறம் பதினொன்று பதிமூணு இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் கரெக்டாக இப்போ அங்கே பாருங்களேன் அஞ்சு மூணையும் கூட்டினீங்கன்னா எட்டு ரெண்டையும் மூணையும் கூட்டினீங்கன்னா அஞ்சு ரைட்டா முதல்ல இங்கே ஆப்ஷன் வச்சு செக் பண்ணுவோம் அஞ்சு இருக்கு அஞ்சு மூணு எட்டு எட்டு ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா பத்து அப்போ வருது இது கிடையாது அடுத்து இங்கே இருக்குது பாருங்க என்ன இருக்கு இருபத்தெட்டு இருக்கா சரி இந்த ரெண்டு நம்பர் பதினொன்றையும் பதினேழு கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தெட்டு கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் பதினாலு பாருங்க எந்த ரெண்டு நம்பர் பதினொன்றையும் மூணையும் கூட்டினீங்கன்னா பதினாலு கிடச்சிடும் இங்கே ஆறுங்கிறது வரவே வராது என்ன பண்ணீங்கன்னாலும் ப்ரைம் நம்பர் ரெண்டு ப்ரைம் நம்பரை கூட்டினீங்கன்னா ஆறுங்கிறது வராது சரியா அவ்வளோதான் விஷயம் அப்போ அப்போ ஆப்ஷன் என்னது ஆப்ஷனு ஏ அடுத்து இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் தானே என்ன கொடுத்துருக்காம பாருங்க இஃப் த நம்பர் செவன் ஒன் ஃபைவ் ஸ்டார் கொடுத்துருக்கான் ஃபோர் டூ த்ரீ டூ ஃபோர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிவிசிபிள் பை த்ரீ தென் ஃபைண்ட் த லார்ஜஸ்ட் ஹோல் நம்பர் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் ஸ்டார் அதாவது பெரிய நம்பர் கொடுத்துட்டான் அது என்னது கம்ப்ளீட்டாக வந்து மூணு நாள் வகுப்படுதாம்மா மூணு நாள் வகுப்படுத்தினா அந்த ஸ்டாருங்கிற இடத்துல இருக்கிறதுலே பெரிய நம்பர் என்ன வரும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரைட்டா நமக்கு ஆல்ரெடி மூணு நாள் டிவிசிபிலிட்டி ரூல் தெரியுமா என்னது கூட்டினா அது என்னது முப்பதால் இது மூணாவது வாய்ப்பாட்டில் வரணும் கரெக்டா அப்போது ஏழு ஒன்று எட்டு எட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு இருக்கா எட்டு ப்ளஸ் அஞ்சுன்னா எவ்வளோ வரும் பாருங்கள் பத்து பதிமூணு அதுக்கப்புறம் அப்புறம் ஒரு நாலு பதினேழு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பத்தொம்பது அப்புறம் ஒரு மூணு இருபத்தி ரெண்டு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தி எட்டு ரைட்டா இப்போது அந்த இடத்துல என்ன வரணும் ஆமாம் மூணா முப்பது அதாவது மூணாவது வாய்ப்பாட்டில் வர மாதிரி மூணாவது வாய்ப்பாட்டில் வரணும் அந்த நம்பர் கூட்டுறது இப்போ கூட்டும் போது இருபத்தெட்டு வந்துருச்சு அந்த இடத்துல நான் ரெண்டுன்னு போட்டேன்னா முப்பதாயிரம் அப்போ என்னது மூணாவது வாய்ப்பாட்டில் வரும் ஆனால் அது என்னது சின்ன நம்பர் ரைட்டாக ரெண்டுன்னு போட்டால் முப்பது வருது ஆனால் எனக்கு என்ன இருக்குது முப்பத்தி மூணு இருக்குது முப்பத்தி ஆறு இருக்குது முப்பத்தி ஒம்பது இருக்குது ரைட்டா அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா அப்போது இங்கே ஒன்றுலேருந்து ஒன்று கிடையாது அந்த ஸ்டாருங்கிற இடத்துல ஒன்றுலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் எந்த நம்பர் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ரைட்டா இது வரைக்கும் கூட்டணும் கூட்டணும் வரைக்கும் என்ன வந்திருக்கு இருபத்தி எட்டு வந்திருக்கு கரெக்டாக இருபத்தி எட்டு வந்திருக்கு அப்போது அந்த இடத்துல என்ன பெரிய நம்பர் போட்டோம்னா அது மூணாவது வகுப்பு வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் ரைட்டா முப்பத்தி மூணுங்கிறது என்னது இருபத்தெட்டு கூட நீங்கள் ஜஸ்ட்டு அஞ்சு போட்டிங்கன்னாவே வந்து வகுப்படும் ரைட்டா முப்பத்தி மூணு வந்துடும் அடுத்து அந்த இடத்துல வேறு என்ன போடலாம் பாருங்கள் அதுக்கடுத்து முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தாறுனா என்ன போடலாம் பாருங்கள் எட்டு போடலாம் எட்டு போட்டிங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு கரெக்டா அதுக்கடுத்து முப்பத்தி ஒம்பது ஏன் வராதுன்னா என்னது அது டூ டிஜிட்டில் போயிடும் கரெக்டாக ஆமாம் அப்போ நம்ம சிங்கிள் டிஜிட் தான் அந்த இடம் ஸ்டாருங்கிறது சிங்கிள் டிஜிட் தான் அப்போது இந்த இடத்துல எட்டு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் முப்பத்தி ஆறு விச் இஸ் டியூசிபிள் பை த்ரீ அப்போ அந்த இடத்துல என்ன போடணும் ஆமாம் சி தான் சரியான விடை எட்டு போடணும் சரியா அடுத்து போகலாமா ஆ சரி இங்கே பாருங்கள் என்ன கேட்குறேன்னா ஹவு மெனி டூ டிஜிட் நம்பர்ஸ் ஆர் டிவிசிபிள் பை சிக்ஸு எத்தனை இரண்டிலக்கு எண் எண்கள் வந்து என்னது ஆறு ஆள் வகுப்படும் ரெண்டு லக்கு எண்ணுங்கிறது என்னது டூ டிஜிட் இருக்கிற நம்பர் தெரியும் இல்லையா அதாவது இந்த பத்துலேருந்து ஆரம்பித்து தொண்ணூத்தொம்பது வரைக்கும் இருக்குது தான் டூ டிஜிட் நம்பர் அதில் எத்தனை நம்பர் வந்து ஆறு ஆள் வகுப்படும்னு கேட்குறான் ரைட்டா நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் ஆறாவது வகைப்படுங்கிறது தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் சரியா ஸோ அப்போது என்னென்ன வரும் பாருங்க பன்னெண்டுலேருந்து எழுதுருங்க பன்னெண்டுலேருந்து எழுதுனீங்கண்ணா பன்னெண்டு அதானே ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டிஜிட் நம்பர் ஆறாவது வகுப்படக்கூடியது அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு ஆ பன்னெண்டு ரெண்டாயிரம் பன்னெண்டு மூவாயிரம் பதினெட்டு நாலாயிரம் எழுபத்தி நாலு ஐயாயிரம் முப்பது ஆறாயிரம் முப்பத்தி ஆறு ஏழாயிரம் நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டாயிரம் நாற்பத்தி எட்டு ஒம்பதாயிரம் ஐம்பத்தி நாலு பத்தாறு அறுபது கரெக்டா ஆமாம் தானே ஆ சரி அடுத்து அப்போது அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கோம் அறுபது அறுபது அதுக்கடுத்து மேற்கொண்டு அறுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி எட்டு ரைட்டா அதுக்கடுத்து என்ன வரும் எண்பத்தி நாலு அப்புறம் தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஆறு இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் 
அவ்வளோதான் அப்போ இருபது வரப்போ என்னது கரெக்டா இருபது வரப்போ இருபதாறு நூற்றி இருபது போயிடும் அதுக்கப்புறம் பதினாறு ஆறு என்ன என்னது பதினாறு ஆறு தொண்ணூத்தாறு ரைட்டா பதினேழு ஆறு நூற்றி ரெண்டுக்கு போயிடும் ரைட்டா அப்போ பதினாறு ஆறு தொண்ணூத்தாறு தான் பதினாறு வரைக்கும் ஒரு நம்பரு ஆனால் ஒன்றுங்கிறது வரல இல்லையா ஒன்று இன்ட்டு ஆறு ஆறு அது என்னது அது சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் அப்போ எடுக்கக்கூடாது ரைட்டா அப்போ பதினாறு ஆறு தொண்ணூத்தாறு வரைக்கும் டூ டிஜிட்டு அது தான் அது வரைக்கும் வந்து ஆறு ஆள் வகுப்படும் ரைட்டா அப்போ பதினாறுங்கிறது பதினாறு நம்பர் மாதிரி வரலாம் ஆனால் என்னது ஆல்ரெடி ஒன்று இன்ட்டு ஆறு வராது அதனால் ஆன்சர் என்னது பதினஞ்சு நம்பர் வந்து டூ ஜி டூ டிஜிட் நம்பரில் ஆறு ஆள் வகுப்படும் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கான் த்ரீ பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் செவனு ப்ளஸ் த்ரீ பவர் எயிட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டியூசிபிள் பை என்னன்னு சொல்லி கேட்குறான் ரைட்டா ஸோ ஒன்றும் பண்ணாதீங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்கோம்ல அதுலேருந்து இந்த த்ரீ பவர் ஃபைவ் மட்டும் வெளியிடுங்க இப்போ கொடுத்துருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த்ரீ பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் எயிட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிவிசிபிள் பை ஆமாம் என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க த்ரீ பவர் ஃபைவை பொதுவாக எடுக்கிறீங்க ஏன் எடுக்கிறீங்கன்னு சொல்கிறேன் ரைட்டா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பொதுவாக எடுங்க பார்ப்போம் எடுத்தீங்கன்னா உள்ளே என்ன வரும் உள்ளார ஒன்று இருக்கும் முதல்ல ஏன்னா த்ரீ பவர் ஃபைவ் எடுத்துட்டோம் இந்த இடத்துல த்ரீ இருக்கும் ரைட்டா அப்போ ஃபஸ்ட்டு அப்போ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பவர் ஃபைவை வெளியெடுக்கிறீங்க ரைட்டா த்ரீ பவர் ஃபைவ் வெளியெடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஒன்று ப்ளஸ்ஸு உள்ளா ஒரு மூணு மட்டும் தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஏன்னா த்ரீ பவர் ஃபைவ் இருந்து மொத்தமாக எழுதுட்டோம் த்ரீ பவர் சிக்ஸ்லேருந்து த்ரீ பவர் ஃபைவ் எடுத்துருக்கோம் அப்போ ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் எந்த இடத்துல த்ரீ பவர் செவனில் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் எடுத்துட்டோம்னா உடனே இருக்கும் த்ரீ பவர் டூ இருக்கும் த்ரீ பவர் டூங்கிறது என்னது ஆமாம் ஒம்பது கரெக்டாக ஆ ரைட்டு அதுக்கடுத்து த்ரீ பவர் எயிட்டு த்ரீ பவர் எயிட்னா த்ரீ பவர் ஃபைவ் வெளியே எடுத்துருக்கோம் அப்போ உள்ள என்ன இருக்கும் த்ரீ பவர் த்ரீ இருக்கும் அப்போ த்ரீ பவர் த்ரீங்கிறது டுவெண்ட்டி செவன் ரைட்டா அவ்வளோதான் அப்போ என்னென்னத்தை கூட்டலாம் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டிடலாமா ஆ சரி இவ்வளோ ஈஸியாக எப்படி கூட்ட முடியுதோ அந்த மாதிரி கூட்டுங்க ஸோ கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளோ வருது இருபத்தேழு முப்ப மூணையும் கூட்டினீங்கன்னா முப்பது ஒம்பது மூணையும் கூட்டிங்கன்னா பத்து அப்போ மொத்தமாக நாற்பது அப்போ த்ரீ பவர் ஃபார்ட்டி கரெக்டாக அப்போ த்ரீ பவர் ஃபார்ட்டிங்கிறது எதாவது ஈஸியாக வகுக்கலாம் பாருங்கள் ஏன்னா க ரெண்டு வந்து ஜீரோவில் முடியுது எப்படி இது பெருக்கினீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ வந்துருக்கிறதுனால முடியுது ஜீரோவில் வரும் ரைட்டா அப்போ பத்தால் தான் அது ஈஸியாக வகுக்க முடியும் சரியா அவ்வளோதான் அடுத்து ஃபைண்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் விச் இஸ் டிவிசிபிள் பை ஈச் ஆஃப் தி நம்பர்ஸ் ஃபோர் கமா நைன் கமா என்னது டென் ரைட்டா ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது ஸோ நாலு கமா ஒம்பது மற்றும் பத்து ஆகிய எண்களால் வகுப்படும் மிகச்சிறிய வர்க்க எண்ணை கண்டுபிடிக்கவும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் ரைட்டா அது ஒன்றும் கிடையாது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதுக்கு ஜஸ்ட் எல்சிஎம் எடுக்கிறீங்க ரைட்டா அப்போ எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்க எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா நாலு ஒம்பது பத்து கரெக்டா அப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் எடுத்தால் எனக்கு என்ன பண்ணலாம் பாருங்க ரெண்டு போடலாமா ரெண்டு போட்டிங்கன்னா ரெண்டு அடுத்து இங்கே ஒம்பது இங்கே அஞ்சு அப்புறம் பெருக்கணின் என்ன வரும் பாருங்க எல்சிஎம் மேற்கொண்டு பிரிக்கலாமா பிரிக்க முடியுமா முடியாதா சரி இப்படி கூட பிரிச்சுக்கலாம் இருங்க இப்படியா இருக்கட்டும் ரைட்டா ஸோ இங்கே ரெண்டே கூட போட்டு ஒன்று ஒன்று திரும்ப பத்திரம் பண்ணுங்க ரைட்டா போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒன்று வரும் இந்த இடத்துல ஒம்பது அஞ்சு அப்படி வரும் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் திரும்ப இது எதில் போடலாம் மூணு போடலாமா மூணு போட்டிங்கன்னா ஒன்று மூணு அஞ்சு ரைட்டா ஏன் சார் இந்த இடத்துல வந்து ஒம்பதை வந்து டேரெக்டாகவே போட்டுருக்கலாமே இந்த டேரெக்டாக ஒம்பது போட்டால் ஒம்பதாவில் வகுப்படுமே அஞ்சு தனியாக எடுத்து போட்டுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்க உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் ரைட்டா ஏன
ஏன் எதுக்காண்டி அப்படி பிரிக்கிறேன்னா அவன் என்ன கேட்குறான் நாலுக்கு ஒம்பது கமா பத்து ஆகிய எண்களால் வகுப்பிடும் மிகச்சிறிய வருக எண்ணை கண்டுபிடிக்குவான் ரைட்டா அப்போ ரெண்டு 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 ஸ்கொயருங்கிறது ஒரு வருக எண்ணு ரைட்டா அடுத்து மூணு மூணுங்கிறது ஒரு வருக எண்ணு மூணு ஸ்கொயர் ரைட்டா அதுக்கடுத்து அஞ்சு மட்டும் தான் இருக்குது என்ன என்ன பண்ணலாம் அஞ்சு ஆட் பண்ணிட்டா அஞ்சு ஸ்கொயரு ரைட்டா இப்போ இதுக்கு மொத்தமாக பெருக்குங்களாம் எவ்வளோ எல்சியம் வருதுன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ வருது எல்சியம் எல்சியம் இஸ் ஒன் எயிட்டி அப்போ எல்சியம் எவ்வளோ வருதுன்னா ஒன் எயிட்டி வருது ரைட்டா என்ன பண்ணோம் ஸ்கொயராக மாற்றணும்னா ஆல்ரெடி ரெண்டு ஸ்கொயர் இருக்குது மூணு ஸ்கொயர் இருக்குது அஞ்சு ஸ்கொயரில் ஒரு அஞ்சு தான் இருக்குது அப்போ அஞ்சு ஸ்கொயராக மாற்றணும்னா ஒரு அஞ்சு பேருக்கணும் அவ்வளோதான் ரைட்டா அப்போது நூற்றி ஐம்பது கூட என்ன பண்ணலாம் ஒரு அஞ்சு பேருக்குனீங்கன்னா அது மொத்தமாக ஸ்கொயர் நம்பராக மாறிடும் அவ்வளோதான் லாஜிக்கு ரைட்டா ஸோ அப்போ இது நூற்றி எண்பது அஞ்சு பேருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் எவ்வளோ வருது தொள்ளாயிரம் ரைட்டா ஸோ அப்போது ஆப்ஷன் டி தான் சரியான விடை ஓகேவா இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீ வாட் இஸ் த லீஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ தட் த ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் செவன் டு ஃபைவ் எக்ஸ் த்ரீ பிகம் டிவைசபிள் பை நைன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் ரைட்டா எல்லாமே என்னது அதுதான் ரைட்டா என்னது நைனுக்கு டேஸ் ரூல் ஆல்ரெடி சொன்னோன்னா என்ன சொன்னேன் எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க கூட்டினீங்கன்னா வர்றது வந்து என்னது அது என்ன கேட்குறான் ஸ்மாலஸ்ட் லீஸ்ட் நம்பர் கேட்குறான் ஒம்பதால் அந்த எக்ஸுக்கு இடத்துல ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் என்னத்தை போட்டால் வகுப்புடுன்னு கேட்குறான் நமக்கு ஒம்பதுக்கு டிசிபிள் ரூல் தெரியும் ஏன்னா அது எல்லாத்தையும் கூட்டணும் எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா என்ன வருது பாருங்கள் ஏழு ரெண்டு கூட்டினீங்க ஒம்பது ஒம்பது நாலு அஞ்சு கூட்டினீங்கன்னா பதினாலு பதினாலு ப்ளஸ் ஏழு கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளவு பதினேழு கரெக்டாக அப்போ பதினேழு பதினேழு ப்ளஸ்ஸு இந்த இடத்துல எக்ஸ் வரும் ரைட்டா அப்போ ஒம்பதாவது ஏற்பாடு இந்த எக்ஸுக்கு லீஸ்ட் நம்பர் ஒன்று ரெண்டுலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் போடணும் ரைட்டா அப்போ பதினேழு பதினெட்டுங்கிறது என்னது ஒம்பதாவது வகுப்படும் அப்போ எக்ஸுக்கு நீங்கள் ஒன்றுன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் அப்போ பதினெட்டுன்னு வந்துடும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று சரியா அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து இது பாருங்க இது வந்து ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ரைட்டா ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல மூணு மூணு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சிருக்கேன் இந்த பக்கம் நாலு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி புள்ளி வச்சிருக்கான் இப்போ ரெண்டு திரும்பி இருக்கீங்க மொத்தம் எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி வரும் அவன் ஏழு ஸ்தானம் தள்ளி வரும் அவ்வளோதான் ரைட்டா இது பேசிக்கானது தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் அடுத்து ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹவு மெனி பிரைம் நம்பர்ஸ் எக்ஸிட் பட்வீன் ஃபிஃப்டி அண்டு எயிட்டி ரைட்டா ஐம்பது மற்றும் எண்பதுக்கு இடையில் எத்தனை பகா எண்கள் உள்ளன ஓகேவா ஸோ நான் எத்தனை இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா என்னென்ன நம்பர்ன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க சரியா ஸோ எத்தனை நம்பர் இருக்கும் அப்படின்னா எட்டு நம்பர் இருக்கும் சரியா ஸோ ஆப்ஷனு பாம்பே தான் ஸோ ஐம்பதுலேருந்து எண்பது கிடையாது என்னென்ன நம்பர் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க 